Bienvenidos a esta sesión del Bala de Session, esta vez Mind Labs. Así es. ¿Qué tal? Qué honor tenerte acá, hermano. No, gracias a ti. Fuiste al estudio, ahora me tocaba venir, pues, ¿no? Sí, sí, este... sí. Gracias por invitarme. Hemos grabado una, un pequeño tip la otra vez. Verdad, ya se, se viene el tip. Estén se atentos. Se el tip, el Bala Tip. Uh, también de Amero. Um, cuéntame un poquito, porque el, tu lado de DJ, yo creo que la gente más te conoce como el instructor de Project, ¿no? Sí. De hecho, bueno, estos años que he dejado como que tocar un poquito de lado, o por temas de la chama, por temas de estar dictando clases, qué sé yo. Este... Claro, ahora como que ya la gente sa- dice, coche, ¿y Mindlab seguirá tocando, no seguirá tocando? De hecho, ahora estoy como que retomando de nuevo. Yeah. Extraño tocar, o sea, y es algo que quiero hacer hasta el día que me muera, pues, ¿no? Y este, nada, básicamente ahorita estoy experimentando bastante con algunos de los géneros que me gustan. ¿Te sigues bajando música ahora que, como dices, no sí. has estado... To- siempre. Sí, siempre, siempre, siempre. siempre. ¿Cuál siempre. es el proceso para ti? O sea, Bandcamp, ¿tienes eh, alguna suscripción? Tengo una suscripción, o sea, prácticamente uso Soundeo. Eh, sí. Bandcamp también trato de sacar algunas cosas caletas que no se encuentran en otro lado. Y... Básicamente con los sellos que me gusta seguir, de artistas que me vacilan. Entonces, ¿Tú eres más de seguir los sellos, digamos? Sí, porque, yeah. a ver, es mucho, pienso yo que me parece mucho más interesante, a ver, me gusta la canción de un artista en particular, voy al sello y ahí sé que voy a encontrar canciones que también me van a gustar. ¿no? Es como este rebote de sello artista, sello artista, ¿sí? Sí, sí, claro, sí, claro. sí, sí, sí. Entonces, nada, estoy en esas, ahorita estoy experimentando con cosas que antes, por ejemplo, no tocaba. Yo toda la vida he tocado, no voy a decir Tech House, Voy a decir tech en general porque me moví un poquito para el tech house, un poquito para el house, un poquito cosas más oscuras. Uh-huh. Eh, pero ahorita estoy experimentando bastante con Progressive, que es uno de mis géneros favoritos y es lo que yo empecé a escuchar cuando, cuando empecé a escuchar música electrónica. De Progre. Sí, Progre, eh, Deep Tech, Minimal, o sea, tengo de todo, pues, ¿no? Claro. Por eso te preguntaba al inicio, ¿no? ¿Qué cosa quieres que toque? Porque en verdad tengo de todo. Yo quiero que toque. <risa> yo quiero que tú toques lo que tú quieras tocar. Enséñame un poco de todo si quieres, enséñame uno de tus géneros. Mira, voy, estaba pensando digas, tal vez en algo nazca. algo medio progre, yeah. que es lo que ahorita, que estoy como con ese mood, uh-huh. y ahí a partir de ahí voy a ver qué fluye. Pues, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Uh-huh. Um, clases en Project, ¿cómo encuentran a Project? ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo te siguen a ti también? Eh, project como Project Media Perú. Estamos ahí con clases de producción, clases de DJ, ahora clases de producción vocal, este, live performance también con Cristóbal Arenas. Uh-huh. Este, ¿Han estado trabajando ahí en, el, en su clase o no? Hemos estado trabajando, revisando el material. Sí, este, me ha dicho, me ha dicho. Pero chévere, o sea, está saliendo bacán, este, ya están las matrículas abiertas, con Luciana Iparraguirre también, con Lulu, que ya está haciendo uh-huh. el curso de composición. Entonces, estamos tratando de abrir un poco el espectro y empezar a ofrecer más cosas. A ti ya te he dicho, arma algo y vemos qué se puede hacer en el estudio. <risa> se vendrá algún día clase de Valen Project. Sí, Podría y estar. bueno, nada, a mí me pueden seguir como arroba mindlabs en Instagram. Este, no me preguntes cómo es el nombre porque toda la vida lo he tenido. No, y vas a estar tallado en todos ahí lados. Que, ahí quedó. Vas a estar tallado en todos lados. Eh, bueno, con eso, Mindlabs, ¿va? Empecemos.
to you. 